सबा के स्वागत जाना जानें बांगे करना आक्रांत संख्या दे लाख बसि मृत्यु छड़िए हज़ार पुरो परिस्थिति किंबा ये करना संक्रमण मध्य बांगेर जो एक् सब बड़ संकट हल परीक्षार फल देरी पाव अर्थात हमें सैम्पल दिए कब रेजाल पा सुनिर्दिष्ट को समय नहीं कखो आप एक दिन दुई दिन पासी कख कख दस दिन बारो दिन मत समय लगे बांगे एक समय शुद्ध आई डिस परीक्षा होत ए परीक्षा प्राय सत्तर ट बसि लाभी हो सूत दिन के दिन परीक्षार सुविधा बढ़े रोग संख्या जो बढ़े परीक्षार सुविधा क्योंकि ओभवे बाढ़ानो सम्भव है प्रत्येक दिन प्राय अठारो हजारे बसि नमूना परीक्षा होर मध्य अनेक विड़म्बना पड़े नमूना परीक्षा नहीं एर मध्य खुबी आशार कथा हल बांगलेश करना शन रैपिड टेस्ट जुगे प्रवेश कर एक समय रैपिड टेस्ट नहीं अनेकधर वितर्क छो आप चीने देखे स्पेने पार्शे देश भारत ता रैपिड टेस्ट शुरू कर आर से फिरत एस आसार कथा हलो बांगे रैपिड टेस्ट शुरू हो जरा चिकित्सा विज्ञानी आज दुनिया जुड़े तरा रैपिड टेस्टर जे मानोन्नयन दरकार छो से करते सक्षम हो प्राय आरटीपीएचर हमें बोली सत्तर भाग बसर सेंसिटिविटी से एंटीजें टेस्ट जेटी रैपिड टेस्ट से बसि बला हम सेंसिटिविटी और बसि सूतरा रैपिड जेखने एक आरटीपीसीआर मेशिन मेशिने टेस्ट करते समय लगे कैक दिन से मात्र पंद्रह बीस मिनिटे रैपिड टेस्ट फलाफल देव सम्भव है ये पुरो विषय कथा बलार जो हमार संगे आ विशिष्ट रोग तत्विद स्वास्थ्य अधिद्तर एक सहयोगी अध्यापक डर रिजवान करीम शामीम आपके स्वागत जाची अपन का जानते चाहिए तो जानतम जो रैपिड टेस्ट अनेकधर वितर्क आर पास भारत से देखे अपना आसल कौन विषय माथा रेखे एम क्यों जो आप रैपिड टेस्ट शुरू करते जा क्षेत्र क्य कारण धन्यवाद करना भाइर संक्रमण जो शुरू हल उन्नत विश्वगूल दिए हुए देशे आसल अन्न्य देशे कमे एस सार्टिन एक स्टेज अतिक्रम कर पर्या अतिक्रम कर प्रथम जो नमूना परीक्षार रैपिड टेस्ट गुलागर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वज भेरि लो खूब कम छो तर मध्य फल्स पजिटिव रेट खूब बसि छो फल्स पजिटिव रेट बसि थार कारण जरा पजिटिव ना ताओ पजिटिव देखा आर जरा नेगेटिव जरा पजिटिव तक नेगेटिव देखा चलो फल्स नेगेटिव मारा तो यही कारण अपना रोग आतो दिल नेगेटिव तक कि निजे तो छड़ा ही इवें आपन जो सीमटम डेभलप करें तक आनी आर्लि सीमटमगूल डिजरिगार्ड करें पत्ता दीते चान ना तर कारण हे तो परीक्षा करिए तो नाई कारण अपना टेस्ट बोले अपनी नेगेटिव यही कारणगुलो जो अपनी देखें अपनी भलो मत एक आगे चेकोस्लोवकिया इटाली स्पेन एरा क्यु चायनार एक कम्पानी रैपिड टेस्ट किट अनेक टीट कमस्त किटगू फिरत दिए विगत एक मास एक दे मास आगे आई सी एम आर एप्रुवाल दिए से रैपिड टेस्ट के सर एस कंतु आनंद कथा व सौभाग्य कथा हल ए बस किचू रैपिड टेस्ट किट जो एफ डी एप्रूव कर एफ आई आई एप्रूव कर तर ओरा बोल स्पेसिफिसिटी अलमोस्ट हंड्रेड पार्सेंट एवं यार सेंसिटिविटी मध्यम पर्यायर आशी थ नब्बे भाग मत से परिसिति विवेचन ए पार्श्वर्ती देश भारत ताओ रेपिड टेस्ट किटर अनुमति दिए जे कथाटा अपनी बोलें प्रसंगत जे नमूना परीक्षा देरी हो जाने ढाका जरा नमूना जो लैबगूल तियतर ट लैब हो सत्य क्योंकि लैबगूल क्योंकि तो सारा बांगलेशे एक ही रकम भाव छड़ानो ना कई जे जगह लैबगूल बसी से जगह नमूना परीक्षा दी नमूना जरा दिशन ता फलाफल ताड़ाड़ी पा जगह नमूना संगृहित हो लबर पर कम से नमूनागुल जट लेगे जाकलग जदि विभिन्न माध्यम से ढाई किमूना एने वो मेडिकल कलेजे दिए चेष्टा कर 
পরীক্ষাটাই হচ্ছে এরকম একটা পরীক্ষা এটা যে এই পরীক্ষাটা আরটিপিসিআর পরীক্ষা আপনি যত ইফিসিয়েন্টলি করেন তার জন্য নির্দিষ্ট সময়টা লেগেই যাবে ন্যূনতম যত ইফিসিয়েন্টলি করেন আপনার ছয় সাত ঘন্টা আট ঘন্টা সময় চুরানব্বইটা নমুনার জন্যই লাগে কাতে কাতে কোথাও যদি চারশো নমুনার সংগ্রহিত হয় সেখানে আপনার এক দেড় দিন সময় এমনিতেই লেগে যায় এইসবের বিবেচনায় আমরা যদি ইউনিভার্সালি এক্সেসিবল করতে চেষ্টা করি একটা টেস্ট বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা এবং যে পরিমাণ নমুনা আসা উচিত সেটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আসলে আমাদের রেপিড টেস্টের পথেই হাঁটতে হবে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের এখানকার যে ল্যাবরেটরি সরকারি এবং বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলার নমুনা সংগ্রহ এবং তাদের মূল্য এবং মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটা কমিটি রয়েছে তারা একটা সুপারিশমালা ডিজিডি এর সাথে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাথে কথা বলে তারা একটা খসড়া নীতিমালা করে ইতিমধ্যে কিন্তু মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে সেটা যদি হয় আমরা আশা করছি খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে হবে তাহলে দেখেন তিন দিক দিয়ে আমরা উপকৃত হব ইন টার্মস অফ এফোর্ডেবিলিটি সেটার দাম কমে যাবে অনেক খরচ কমে যাবে মনে করেন একটা আরটিপিসিআর পরীক্ষার যে খরচ সেটা দিয়ে দশটা আপনি অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি টেস্ট বা তারও বেশি অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে পারবেন এক্সেসিবিলিটি এখন যেগুলো স্পেসিফাইড ল্যাব যে ল্যাবগুলোতে বায়োসেফটি বায়ো সিকিউরিটি ভাইরোলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট বা বায়োমোলিকুলার টেকনোলজিস্টের প্রয়োজন হয় রেপিড টেস্টে সেগুলার প্রয়োজন হবে না কাজেই এটার এক্সেসিবিলিটি বেড়ে যাবে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স পর্যন্ত যদি আমরা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি টেস্ট নিয়ে যাই তাহলে তো মানুষ দৌর করে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষাটা নমুনা পরীক্ষাটা পৌঁছা যাবে কাজে এই অ্যাফোর্ডেবিলিটিটার দিক থেকেও সে ভালো এক্সেসিবিলিটিটাও এবং এভেলেবিলিটি আপনি এটা এটার যেহেতু এটার কস্ট কম এবং এফডিএ অ্যাপ্রুভড এবং বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানি এটা তৈরি করছে কাজে সেটা যদি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর যদি সেই স্পেসিফিকেশনটা ঠিক করে দেয় এবং আমরা যদি একটা কনসেনসাসে চলে আসতে পারি এটার এভেলেবিলিটিটাও বেড়ে যাবে কাজেই নমুনা পরীক্ষা নিয়ে আমাদের যে বিভিন্ন সমস্যাগুলোর কথা আপনি তুলে তুলে ধরলেন এই সমস্যাগুলা অনেকাংশে এই রেপিড টেস্টের মাধ্যমে দূর দূর করে ফেলা সম্ভব কত মিনিট লাগতে পারে পরীক্ষায় এই রেপিড টেস্টগুলো সাধারণত দশ পনেরো মিনিট যেগুলো ঊর্ধ্বে বলেছে তারা চল্লিশ মিনিট এর বেশি কোনো নমুনা পরীক্ষায় রেপিড টেস্টের মাধ্যমে তবে হ্যাঁ আমরা বারবার বলবো যে রেপিড টেস্ট কিন্তু আরটিপিসিআর এর বিকল্প না আমরা রেপিড টেস্ট করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারলাম রেপিড টেস্টে যাদের নেগেটিভ আসলো কিন্তু উপসর্গ আছে বা আমরা সন্দেহ পোষণ করছি আমরা সেই পরীক্ষাগুলো কিন্তু আরটিপিসিআর এর মাধ্যমে করতে পারি তখন সেটা একটা ব্যাক আপ হিসাবে কাজ করবে আবার কখনো কখনো রেপিড টেস্টের ফলাফলটা যদি আমরা র্যান্ডমলি যাচাই করতে চাই যে এই রেপিড টেস্ট কিটগুলার ভালো কি খারাপ সেটা যাচাই করার জন্য আমরা কোয়ালিটি এসুরেন্সের জন্য আরটিপিসিআর দিয়ে আমরা ট্রক চেক করে নিতে পারি তার মানে বলা যায় যে বাংলাদেশে এখন যে একটা জট লেগে আছে নমুনা সংগ্রহ কিংবা একটা দীর্ঘসূত্রতা কয়েকদিন পরে ফলাফল পাচ্ছে এখন র্যাপিড টেস্টের মধ্য দিয়ে এটির অবসান হতে যাচ্ছে এটা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় যখন আপনি যে ভলিউম আমরা পনেরো বা ষোলো হাজার বা আঠারো হাজার টেস্ট করতে পারছি ধরেন আপনি তখন তো আপনি পঞ্চাশ হাজার টেস্ট করতে পারবেন এবং র্যাপিড টেস্টের সময় লাগে তো আরটিপিসিআর এর মতো জটিল না দেখেন আমি আবারও বারবার করে আপনাকে বলি যে জ্বরটা লেগে যায় এই জ্বরটা লেগে যাওয়ার জন্য কিন্তু যারা এটার সাথে সংশ্লিষ্ট তারাও অনেক সময় দায়ী না মেশিন তো চুরানব্বইটার বেশি ছয় ঘন্টায় তো সে রিপোর্ট প্রডিউস করতে পারে না কাজেই যদি কোথাও এক হাজার নমুনা সংগ্রহিত হয় তো এমনি এটা দুই দিন সময় লাগে মেশিন যদি ঠিকঠাক মতো চলে তারপর এটা খুবই একটা সফিস্টিকেটেড পরীক্ষা রেপিড টেস্ট হচ্ছে সেই তুলনায় নামই হচ্ছে রেপিড টেস্ট रखा পরীক্ষা করতে পারবে 
সেটা যদি সেই আমরা সেই কিটগুলো যদি পাই এবং কিটের ব্যবহার বিধি যদি দেখি সেটার মধ্যে যদি যেটা যত বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি সেটাই যত তত বেশি জনপ্রিয় হবে এটাই স্বাভাবিক এই মুহূর্তে কোন কোন দেশ র্যাপিড টেস্ট করছে এটা করছে আমার জানা এখন অনেক দেশ পরীক্ষা করছে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে আপনি যদি বলেন আমাদের ইউকেতে হচ্ছে ইউএসএতে হচ্ছে সাউথ কোরিয়ায় হচ্ছে অনেক দেশে যারা অনেক বেশি নমুনা সংগ্রহ করছে যারা অনেক তারা কি শুধু শুধু দেখেন এই এই পার পাস দুটার কিন্তু দুটা দুই রকম আপনি যদি অ্যান্টিজেন টেস্টটা করি আমরা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট দ্যাট উই গিভ ইউ এ ভিউ অব দ্য মানে যেটা আপনি আর টি পি সি আরের মাধ্যমে নমুনা সে আক্রান্ত হয়েছে কি না অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে আপনি সেটা করতে পারেন সেটা আমাদের বেশি দরকার আর অ্যান্টিবডি টেস্টটা দিয়ে আপনি করতে পারেন যে কি পরিমাণ একটা এলাকার মধ্যে কি পরিমাণ মানুষ আক্রান্ত হয়ে এখন অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে তার মানে আপনি আক্রান্তের পরিমাণটা বুঝতে পারছেন আর আমাদের প্রিভেনশনের পার্সপেক্টিভের যদি চিন্তা করি যে আমরা রোগীকে ওই যে টেস্ট 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 আমরা যেটা বলতাম যে আপনি প্রথমে শনাক্ত করবেন তারপর তাকে আইসোলেট করবেন বা কোয়ারেন্টাইন করবেন তাহলে প্রিভেনশনটা হবে এই পারপাসটা আমার সার্ভ করবে কিন্তু অ্যান্টিজেন টেস্ট কারণ অ্যান্টিজেন টেস্ট দিয়ে আমি ধরে ফেলবো আপনি রোগী কি না তাহলে আপনাকে আইসোলেট করে ফেললাম অথবা আপনার সংস্পর্শে যারা আসছে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করে ফেললাম তাহলে রোগের সংক্রমণের হারটা আমরা কমাই নিতে পারবো ধন্যবাদ ডাক্তার রিজুয়ানুল করিম শামিম অনেক ভালো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি দিয়েছেন বাংলাদেশের জন্য এটি অনেক বড় একটি সুসংবাদ সেটি হলো যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে বাংলাদেশে র্যাপিড টেস্ট শুরু হচ্ছে একটা সময় এর সেন্সিটিভিটি কিংবা কার্যকারিতা যদি বলি অনেক কম ছিল ফলে দুনিয়া জুড়ে এর গ্রহণযোগ্যতা খানিকটা আমরা দেখেছি যে অনেক দেশ এটা শুরু করে তারপরে সরে এসেছে যেহেতু উন্নত দেশগুলো করছে এখন পাশের দেশ ভারতে চালু হয়েছে ব্রাজিল আমেরিকায় চলছে সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন যে সংকটটি মানুষ টেস্ট করতে পারছে না সেটি হয়তো অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এর অবসান হবে এবং যারাই টেস্ট করতে চাইবেন বা যাদের মধ্যে লক্ষণ উপসর্গ আছে তারা টেস্ট করতে পারবেন এবং যারা নিজেকে মনে করছে যে আমি আক্রান্ত হয়েছে কিনা সেটিও আসলে অ্যান্টিবডি টেস্ট করে সেটিও তারা নিশ্চিত হতে পারবেন সব মিলে এটি বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটি ঘটনা বলা চলে সবার জন্য শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন